ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় সম্প্রতি ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে যার বেশিরভাগই ঘটছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতটা নিরাপদ মেয়েরা ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির পেছনে নৈতিক অবক্ষয় ও বিচারহীনতাকেই দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর প্রতিনিধি পিয়াল হাসান রিয়াজের রিপোর্টে বিস্তারিত গত আট জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার সলিমগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রদীপ কুমার দাস নামে এক সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা হয়েছে যার ইন্ধন যোগানের অভিযোগে আসামি করা হয়েছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষককেও এক মাস পার হলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ইতিমধ্যে ওই দুই শিক্ষক উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন এ ঘটনার এক মাস পার না হতেই উপজেলার কণিকারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক কাজী মুরাদের বিরুদ্ধে নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা সুষ্ঠু তদন্ত হয় এবং সঠিকভাবে এরা বিবেচনা করে দেখে যাতে আমাদের মেয়ে ছেলে ঠিক মতো স্কুলে আসতে পারে এবং শান্তি সুযোগ যাইতে পারে বাড়ির রিটার্ন নম্বর যদি নিরাপত্তা মেয়েরা না থাকে তো এর মধ্যে শিখবো কি আর ইয়াই করবে কি বেড়া যদি খেত কা তাহলে ওই বেড়া ভিতরের ফসল কাটা রক্ষা করবে ওই শিক্ষকরা যদি बंध कर ছাত্রীদের ইপটিজিং ও যৌন হয়রানি থেকে রক্ষায় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি রয়েছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা কারো বিরুদ্ধে ইপটিজিং এর বিষয়ে আসে আমরা এটা সর্বোচ্চ আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করি এবং তা করে আসছি স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের উপর যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা যে হারে বাড়ছে তা প্রতিরোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল পিয়াল হাসান রিয়াজ বাংলা টিভি নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিএনপির আমলে এদেশে কোনো আইনের শাসন ছিল না কোর্টকে তারা পকেটের মধ্যে রাখত মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন সেই আমল বদলে গেলেও তাদের চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন হয়নি দুপুরে নবনির্মিত কসবা উপজেলা পরিষদ ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর ট্রেন বহরে হামলার বিচার প্রসঙ্গে বলেন দীর্ঘ ২২ বছর পর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এই রায় দিয়েছেন এটা কোনো ফরমাইশি রায় নয় বলেও জানান তিনি চার কোটি এগারো লাখ টাকা ব্যয় নির্মিত উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম উদ্বোধনকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হায়াত উদ্দুল্লাহ খান কসবা উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশিদুল কাউসার ভুইয়া জীবন ও পৌর মেয়র এমরান উদ্দিন জুয়েল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আমি বলেছি যে তারা পকেটের মধ্যে কোর্টকে রাখত সেই আমল বদলিয়ে গেছে কিন্তু তাদের চিন্তাধারণা বদলায় নেই